ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய பாயிண்ட்ஸை வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட் ஆஃப் பில்டிங் ஹைட் ஆஃப் பில்டிங்னால் அதோட பேஸ்மெண்ட் லெவலில் இருந்து சீலிங் லெவல் வரைக்கும் மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கணும் அதாவது டென் ஃபீட் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் ஒரு ஸ்லாப் போடுறீங்கன்னா அதோட மினிமம் திக்னஸ் வந்து ஒன் ஒன் இருக்கணும் அதாவது ஃபைவ் இன்ச் அதுக்கும் குறைஞ்சி ஸ்லாப் போடக்கூடாது மூணாவது பாயிண்ட் வந்து ஒன் பேக்அப் சிமெண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கியூபிக் ஃபீட் தான் ஒன் பேக்அப் சிமெண்ட் நாலாவது வந்து வெயிட் ஆஃப் சிமெண்ட் இன் ஒன் பேக் ஒரு பேக்கில் இருக்க வெயிட் வந்து சிமெண்ட்டோட வெயிட் வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி இருக்கும் அஞ்சாவது வந்து பேரப்பட்டுவால் பேரப்பட்டுவால்னா கைப்பிடிச்சவர் சுட் நாட் லெஸ் தென் ஒன் மீட்டர் ஒரு மீட்டர் குறைஞ்சி அதை கட்டக்கூடாது அண்ட் மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தாண்டி அதை கைப்பிடிச்சவரை கட்ட வேண்டாம் ரெண்டாவது வந்து சிக்ஸ்த் வந்து மினிமம் கியூரிங் பீரியட் கியூரிங் பீரியட் வந்து செவன் டேஸ் வந்து நார்மல் வெதர் கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா செவன் டேஸ் கியூரிங் பீரியட் போதும் அதே இது ட்ரை அண்ட் ஹாட் வெதர் கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா மே மாதம்லாம் இருந்துச்சுன்னா டென் டேஸ் கியூரிங் பீரியட் கியூரிங் பீரியட் வேணும் அடுத்து வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் ஸ்டேர் கேஸோட ஆங்கிள் வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிரப்ஸ் இன் பீம் ஒரு பீம் போடுதோம்னா அதில் எவ்வளோ ஸ்டிரப்ஸ் தேவை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து கிளியர் ஸ்பேன் டிவைடட் பை சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் ஸ்பேசிங் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபா ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ ஸ்டிரப்ஸ் அந்த பீமுக்கு நம்மளுக்கு த க தேவைங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணாவது வந்து ஆர்சிசி அஃபெக்டட் பை வாட்டர் ஆர்சிசியில் வந்து ராட் இருக்கும் அதனால் அது வந்து கரெக்ஷன் ஆகும் அதே இது பிசிசி இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை வாட்டர் பிசிசியில் வந்து ராட் இருக்காது அதனால் அது வந்து கரெக்ஷன் ஆகாது அஃபெக்டட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டினரி காங்கிரேட்டை வந்து எம் டென்லேருந்து எம் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் உள்ள கிரேட்டை வந்து நம்ம ஆர்டினரி காங்கிரேட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே ஸ்டாண்டர்ட் காங்கிரேட்னால் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு எம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அதே ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரேட்னால் எம் சிக்ஸ்டி டூ எம் எயிட்டி வரைக்கும் உள்ளதை நமக்கு ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் பிரிக்கோட ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வந்து நைன்டீன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு நைன் சென்டிமீட்டர் அதே இது மாடுலர் சைஸ் ஆஃப் பிரிக் வந்து டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் இன் ஒன் மீட்டர் கியூப் ஒரு மீட்டர் கியூப்புக்கு எவ்வளோ பிரிக்கு தேவைன்னா அது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் இது வந்து நைன் இன்ச் வாலாக இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து இனிஷியல் செட்டிங் டைம் ஆஃப் சிமெண்ட் சிமெண்டோட இனிஷியல் ட செட்டிங் டைம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதே இது ஃபைனல் செட்டிங் டைம் வந்து டென் ஹவர்ஸில் அது ஃபைனலாக செட் ஆகி முடிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் இப்போ ஸ்கொயர் அல்லது ரெக்டாங்கல் காலம்னால் மினிமம் பார்ஸ் வந்து நாலு இருக்கணும் அதே இது சர்க்கிள் காலம்னால் மினிமம் வந்து சிக்ஸ் ராட்ஸ் வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து மினிமம் டயாமீட்டர் ஆஃப் பார்ஸ் இன் யூஸ்ட் இன் ஸ்லாப் அதாவது ஒரு ஸ்லாப் போடுதோம்னா அதோட மினிமம் டயாமீட்டர் பார் வந்து எயிட் எம்எம் தான் எயிட் எம்எம்முக்கு குறைஞ்ச நம்ம வந்து ஸ்லாப்பில் வந்து ராடை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி ராடை யூஸ் பண்ணால் ஸ்லாப் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப்